section 32 la depreciation the first point we discuss here is all about sla method of depreciation and uh, we have wdv method depreciation also and sometimes we need to understand the provision of additional depreciation also already we have completed the wdv method of depreciation additional depreciation also when the wdv method of depreciation comes it is applicable only based on the block of assets calls concept right so block of assets slm basis la varumbodu individual individual asset base panni nama calculate panna porom over asset thani thaniya kandupidikano idu yaarku suitable appdi sonna ka yaarku applicable nu sonnal power generation and power generation and distribution power generation generation and distribution அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இது பொருந்தும் தட்டு இது அவங்களுக்கு ஆப்ஷனல் ஆப்ஷனல் என்ன அர்த்தம் தே கேன் கோ ஃபார் த அதர் மெத்தட் ஆல்சோ டபிள்யூடிவி மெத்தடுக்கு போகலாம் பட் ஒன்ஸ் தேவ் சோசன் தென் ஹவ் டு ஃபாலோ த சேம் எகைன் அண்ட் எகைன் இயர்ல ஒரு இந்த வருஷம் எஸ் எல் எம் சார் அடுத்த வருஷம் டபிள்யூடிவி மாத்திக்கிறேன் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது இந்த கேஸ்ல நான் மூணு செக்ஷன்ஸ் சேர்த்து ரெஃபர் பண்ண போறேன் செக்ஷன் தேர்ட்டி டூ செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒன் கிளாஸ் டூ அண்ட் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஏ மூணு செக்ஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் மூணு செக்ஷனை நம்ம லிங்க் பண்ண போகிறோம் இஸ் தட் ஓகே செக்ஷன் தேர்ட்டி டூவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா எஸ்எல்எம் மட்டும் பார்க்க போகிறோம் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்பெஷல் இன்கம் ஏதோ ஒரு ரீசனால் எல செலவுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பீண்டில் கூட டெபிட் பண்ணிட்டீங்க எக்ஸ்பென்சஸ் சொல்லி பீண்டில் கூட டெபிட் பண்ணியிருக்கிறீங்க நாளைக்கு அந்த டெபிட் பண்ண செலவு இருக்குல்ல எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குல்ல உங்களுக்கு பணமா கையில் வந்துருச்சு ரிட்டர்ன் ஏஜ் அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் லாஸ் ரிட்டர்ன் ஏஜ் நீங்க எக்ஸ்பென்சஸ் சொன்னீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு டிடக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டேன் பணம் அது ரிட்டர்ன் ஆயிடுச்சுன்னா அது உங்களுக்கு இன்கம் தானே ஸோ அதுக்கு டேக்ஸ் கட்டுங்கன்னு சொல்றேன் தேட் வில் ஃபால் அண்டர் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒன் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒன் சீரீஸ் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒன் கிளியரா மைண்ட்ல வச்சுங்க இது வரைக்கும் அது செலவுன்னு சொன்னதுனால உங்களுக்கு டிடக்ஷன் செலவு பண்ணி இன்னைக்கு பணம் வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க டேக்ஸ் கட்டி ஆகும் so that will be income section 41 41 la class 1 2 3 4 4 a 5 are sections irukku enayo oru naal sections ungalku inter level la thevai padudhu so and naal section la one of the sections being 41 class 2 adha modhu therichinga section 50 a endu enadhu yerkana nam paathom illa section 50 short term capital gain paathom illa short term capital gain in case of depreciable assets if asset or value doesn't exist or both doesn't exist asset or value o அல்லது ரெண்டுமே இல்லைன்னா ஷார்ட் டைம் கேபிட் கெயின் கால்குலேட் பண்ணுவோம் அந்த செக்ஷன் ஃபிஃப்டின் சொல்லிட்டு அதே மாதிரி பவர் செக்டர் கம்பெனிக்கு வரும்போது எஸ்எல்எம் மெத்தில் டெப்ரிசேஷன் கால்குலேட் பண்ணும்போது அந்த அசட் விற்கும் போது கெயின் வந்துச்சுன்னா ஆர் லாஸ் வந்துச்சுன்னா ஷார்ட் டைம் கேபிட் கெயின் ஆர் லாஸ் சொல்லுவோம் தட் வில் பி டேக்ஸபிள் அண்டர் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஏ ஸோ இனியும் நம்ம கேபிட் கெயின்ஸ் சாப்டரில் போகும்போது இந்த செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஏ ரெண்டுமே நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிகாஸ் வி ஆர் ரெஃபரிங் ஹியர் ஸோ ஐ எம் நாட் வெட்டு ரீடீச் தேர் ஸோ இந்த மூணு செக்ஷன் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் செக்ஷன் தேர்ட்டி டூ அதில் இப்போ எஸ்எல்எம் பார்க்க போகிறோம் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒன் கிளாஸ் டூ செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிறதே என்னது ஆல் த எக்ஸ்பென்சஸ் வாட் வாட் இஸ் கன்சிடர் அஸ் லாஸ் அண்ட் கிளைம் அஸ் டிடக்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட் ஆன் ரெக்கவரி ஆஃப் தோஸ் திங்ஸ் வில் பி கன்சிடர் அஸ் யுவர் இன்கம் என்னைக்கு ரெக்கவர் ஆகுது அது இன்கமாக கன்சிடர் பண்ணி ஆகணும் தட் வி ஹவ் ஆல்ரெடி ஸ்டடி அதில் ஃபார்ட்டி ஒன் கிளாஸ் டூ மட்டும் பார்க்க போகிறோம் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஏ வந்து ஷார்ட் டம் கேபிள் கேட் லெட் சி கேட் எக்ஸாம்பிள் ஒரிஜினல் வேல்யூ பி ஒரிஜினல் வேல்யூ பி 100 SLM method la nama idhuk depreciation claim panni irukrom for example year 1 and year 2 rendu varshathuk seethi idhu varaikum 40 rupees deductions claim pannitom the wdv as on this date indha varsham evlo irukku na 60 ovvoru thani thani asset ku thani thaniya calculate panni aganum appadi calculate pannum bodhu engitta irukra one of the assets 100 rupees vaangana idhu varaikum rendu varsham mudinjirchi rendu varshathuk 40 rupees deductions claim pannite iniki 60 rupees irukku iniki 60 rupees irukku okay இந்த வருஷம் நான் யூஸ் பண்ணி டெபிசேஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஆனா இப்ப சேல் பண்றேன் என்ன ரேட் விற்கிறீங்க அதே ரேட்டுக்கு வித்தீங்கன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அதே ரேட்டுக்கு வித்தீங்கன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஆப்ஷன் ஒன் செகண்ட் 
WDV 60 இருக்கு இல்லையா அதை விற்கும் போது நாற்பது ரூபா வித்திருக்கிறீங்க லெஸ் தென் த வேல்யூ லெஸ் தென் த வேல்யூ அப்ப எவ்வளவு வந்துச்சு லாஸ் டுவெண்டி ருபீஸ் பீங் த லாஸ் அந்த லாஸ் என்ன பண்ணிக்கலாம் டெர்மினல் டெப்ரிசியேஷன் சொல்லிட்டு இயர் ஆஃப் சேல் அன்னைக்கு நீங்க அதை சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் டெர்மினல் டெப்ரிசியேஷன் இது பேர் வந்து டெர்மினல் டெப்ரிசியேஷன் யூ கேன் கிளைம் திஸ் அஸ் அ டெப்ரிசியேஷன் அண்டர் செக்ஷன் தேர்ட்டி டூ இத நீங்க டெர்மினல் டெப்ரிசியேஷன் சொல்லிட்டு பிஎன்எல் குள்ள டெபிட் பண்ணி கிளைம் பண்ணிக்கலாம் இஸ் தட் ஓகே உங்க புக்ல 16 உள்ளத 40 க்கு வித்தீங்க அப்படினா தேர்ஸ் a லாஸ் யூ நோ தட் லாஸ் இஸ் कॉल्ड டெர்மினல் கடைசி க்ளோஸ் பண்ணும்போது ஏற்பட்ட நஷ்டத்தை டெர்மினல் டெப்ரிசியேஷன் சொல்லிட்டு டெப்ரிசியேஷன் மாதிரியே நீங்க பிஎன்எல் குள்ள டெபிட் பண்ணிக்கலாம் கிளியர் ஹோப் சோ குட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் Now, அதுவே அதுவே எயிட்டி ருபீஸ் சேல் பண்றீங்க தேர்ட் சினாரியோ இஃப் யூஆர் செல்லிங் திஸ் ஃபார் எயிட்டி அதாவது உங்களுடைய டபிள்யூ டி வேல்யூ சிக்ஸ்டியா இருக்கு தேர்ட் ஆப்ஷன் இப்படி நடந்தால் என்ன நடக்க போகுது இஃப் யூஆர் செல்லிங் ஃபார் எயிட்டி வாட் இஸ் இட் மீன் யூ கெயின்டு டுவெண்ட்டி ருபீஸ் யூ கெயின்டு டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ரைட் இது உண்மையுமே கெயினா உங்களுக்கு இஸ் இட் ப்ராஃபிட் ஃபார் யூவா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா இது ப்ராஃபிட் கிடையாது கடந்த ரெண்டு ஆண்டுகள்ல நாற்பது ரூபா நீங்க டெபிட் பண்ணதுனால வந்து வேற கடந்த ரெண்டு ஆண்டுகள்ல பத்தாயிரம் பத்தாயிரம் பத்து பத்தாயிரம் ரெண்டு இருபது ரூபாய் இருபது ரூபாய் டெபிட் பண்ணியிருந்தா என்ன நடந்திருக்கும் எயிட்டி ருபீஸ் இருந்திருக்கும் இன்னைக்கு விற்கும் போது எயிட்டி ருபீஸ் நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸ் ஸோ லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ்ல நம்ம ஃபார்ட்டி ருபீஸ் டெபிட் பண்ணதுனால இந்த லாஸ் வந்துச்சு லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ்ல ஃபார்ட்டி ருபீஸ் டெபிட் பண்ணாம டுவெண்ட்டி ருபீஸ் மட்டும் டெபிட் பண்ணியிருந்தால் இன்னைக்கு புக் வேல்யூ எயிட்டியா தான் இருக்கும் சோல்டு ஃபார் எயிட்டி நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸ் கடந்த ரெண்டு ஆண்டுகள் நாற்பது ரூபா டெப்ரிஷியேட் பண்ணீங்க என்ன காரணம் சார் லாஸ் ஆச்சு சார் கேட்டீங்க உங்களுக்கு நான் டெபிட் பண்ண அலோ பண்ணேன் இன்னைக்கு அந்த பணம் திரும்ப வந்துருச்சு இல்லையா யூ கிளைம்ட் டெப்ரிசேஷன் யூஆர் யூஆர் நவ் ரெக்கவரிங் த டெப்ரிசேஷன் எந்த ஒரு செலவா இருந்தாலும் சரி நஷ்டமா இருந்தாலும் சரி நீங்க டாக்ஸ் ஃபைல் பண்ணும்போது எல்லாம் நஷ்டம் ஆயிடுச்சு செலவாயிடுச்சுன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா டெபிட் பண்ண அலோவ் பண்ணாங்க ஆனா நாளைக்கு பணம் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு நீங்க டாக்ஸ் கட்டி இருக்கணும் சோ நாற்பது ரூபாய் நான் எனக்கு நஷ்டம்னு டெபிட் பண்ணீங்க டெப்ரிசேஷன் சொல்லி டெபிட் பண்ணீங்க நாற்பது ரூபா டெப்ரிசேஷன் நீங்க அறுபது ரூபா தானே வந்திருக்கணும் எப்படி எயிட்டி ருபீஸ் வந்திருக்கு டுவெண்ட்டி ருபீஸ் எக்ஸஸ் வந்திருக்கு இல்லையா அப்படின்னா நீங்க டெபிட் பண்ணது திரும்ப வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் டெபிட் பண்ணது எவ்வளவு டெபிட் பண்ணிருக்கீங்க நாற்பது ரூபா அதுல எவ்வளவு திரும்பி வந்திருக்கு இருபது ரூபா வந்திருக்கு சோ நாற்பது ரூபா டெபிட் பண்ணதுல இருபது ரூபா டெபிட் திரும்ப வந்துச்சுன்னா That is going to be your income under section 41 class 2. This is called balancing charge. Balancing charge. You are doing what you are doing. You are not doing what you are doing. You are not doing what you are doing. That's why you are doing balance. That's why you are doing balancing charge. We are doing that. And also it is going to be taxable. Taxable in that year of recovery. Okay. புக் வேல்யூ கர்லி கம்மியா போச்சுன்னா நஷ்டம் வந்துச்சுன்னா அந்த நஷ்டத்துக்கு டெர்மினல் டெப்ரிசேஷன் புக் வேல்யூ கர்லி ஜாஸ்தி வந்துச்சுன்னா புக் வேல்யூ கர்லி ஜாஸ்தி வந்துச்சுன்னா டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் அமௌண்ட் ஆல்ரெடி கிளைம்ட் எஸ் என் எக்ஸ்பென்சஸ் நாற்பது ரூபா டெபிட் பண்ணீங்களே அந்த எக்ஸ்டெண்ட் வரைக்கும் அந்த எக்ஸ்டெண்ட் வரைக்கும் பணம் வரும்போது இன்கம் சொல்லிட்டு நீங்க அக்கௌண்ட்ல காமிச்சு ஆகணும் அதுக்கு நீங்க டேக்ஸ் கட்டி ஆகணும் அதுக்கான செக்ஷன் வந்து செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒன் கிளாஸ் டூ அதுக்கான டேர்ம் பேலன்சிங் சார்ஜ் சப்போஸ் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் சப்போஸ் இந்த ஃபோர்த் ஆப்ஷன் WDV value being 60, amount recovered being 120. That book value is 120 rupees. 60 rupees is 120 rupees. Then there is a gain of 60 rupees. Can we consider this being balancing charge? Is it balancing charge? What do you say about balancing charge? இந்த அசட்டுக்காக எவ்வளவு நஷ்டம் சொல்லி இதுக்கு முன்னாடி கணக்கில் காமிச்சிங்களோ அந்த எக்ஸ்டெண்ட் இது வரைக்கும் எவ்வளவு காமிச்சிருக்கீங்க எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் தான் டு த எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஓன்லி டு த எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஓன்லி ஆன் ரெக்கவரி வில் பி யுவர் பேலன்சிங் சார்ஜ் அப்ப ஃபார்ட்டி ருபீஸ் இஸ் யுவர் பேலன்சிங் சார்ஜ் அதையும் தாண்டி எவ்வளவு வந்திருக்கு இன்னொரு இருபது ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்கு இல்லையா அதாவது உங்களுடைய ஒரிஜினல் வேல்யூ ஆஃப் தி அசட்ஸ் தாண்டி வந்திருக்கு உங்க ஒரிஜினல் வேல்யூ தாண்டி வந்திருக்கு எனி அமௌண்ட் ரெக்கவர் பியாண்ட் யுவர் ஒரிஜினல் வேல்யூனோ that will always be considered always be considered as capital gain ena capital gain short term capital gain short term capital gain under section 50a section 50a la eppogume gain dhaan pa varum loss varad ena loss vandichina terminal depreciation debit panna poringa appo indha
ओरिजिनल वैल्यू दांडी बंद वैल्यू ओके सेल वैल्यू बियॉन्ड ओरिजिनल वैल्यू वर्क लिया सेल वैल्यू वालो 120 ओरिजिनल वैल्यू वालो 100 ओरिजिनल वैल्यू दांडी वर्क कुड़िया अंदर प्रॉफिट अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन गेन ले सेल वैल्यू बियॉन्ड ओरिजिनल वैल्यू इस वर्ष शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आना प्रॉफिट अप तू प्रॉफिट अप तू डिप्रेशन वर्क इंपोर्टिंग नहीं लिया ये वो लोग चार्ज पनी लो आधु वर्क क्यों वर्क कुड़िया प्रॉफिट रख लिया आधु पेरे बैलेंसिंग चार्ज लास्ट वंदर टर्मिनल डिप्रेशन प्रॉफिट अंदर दाल अप तू द डिप्रेशन एक्सटेंड वर्क कुड़िया प्रॉफिट अनिगे बैलेंसिंग चार्ज इंसुलट here is the list is given balancing charge terminal depreciation and short term capital gain usually loss varadu okay where it is applicable for the slm method of depreciation claimed if the sale value is less than wdv adavadu kammiya poichu wdv value kalli kammiya pochuna loss that will be always named as de terminal depreciation the difference between book value uh, book value means uh, the depreciated value minus scrap value adhe samayathile original value extent ku varakudi laabam wdv minus original value if the sale value is beyond the WDV but less than original value are in the China and the value of balancing charge of order now if the sale value is beyond the original value are in China other than the one part balancing charge and other part short term capital gain moon angle and number park room so either one of the angle either one of the angle either on the loss on angle either on the gain on the angle either in the okay these two are gain okay so sorry இது வந்து loss on angle இது வந்து gain to the extent of deposition last வந்து gain beyond original value original value தான்டி sale value நடந்திச்சினா original value வந்து WD value இருக்கிறது balancing charge அதுக்கு மேல போச்சினா நீங்கள் short term capital gain சொல்லாம் what we discussed and the 3 aspect நீங்கள் குட்திருக்கிறேன் அந்த 3 aspect நீங்கள் explain பண்ணிருக்கிறேன் you can now easily understand this clear come on make note of it